गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट ला एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशंस इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन सेकंड ला ऑफ मोशन एंड द अप्लीकेशन ऑफ सेकंड ला ऑफ मोशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू कम ऑन थर्ड ला ऑफ मोशन सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो अपना न्यूटन्स का थर्ड ला होता है ना सॉरी सेकंड ला ऑफ मोशन होता है वो लास्ट वीडियो में वैसे हमने बता भी दिया था भाई होता है क्या है वैसे तो लेकिन फिर से मैं एक बार बोलने लग रहा हूँ यहाँ पर कि जो सेकंड ला ऑफ मोशन वो होता है क्या है तो सेकेंड ला ऑफ मोशन सिंपली क्या बोलता है कि भाई हमने लास्ट वीडियो से पढ़ा था कि उसमें जो लेनियर मोमेंटम का एक छोटा सा टॉपिक लिया था हमने फर्स्ट ला के बाद तो फर्स्ट ला के बाद लेनियर मोमेंटम का टॉपिक लेने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा यूज करने वाले हैं तो अब देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज मतलब कि चेंज इन मोमेंटम विद टाइम यहां पर जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इसको आप ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप ये भी बोल सकते हो इस चीज को कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसका मतलब ये भी है कि आप ये कह सकते हो इसमें कि दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज क्या होने लग रहा है दैट इज नोन एज द ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सो यहाँ पर इसे बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मीन्स कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके मोमेंटम में चेंज होगा वो बाहर से जो लगाई गई फोर्स की क्या होगा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब कि वो कैसा होगा अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा अगर आप फोर्स घटाओगे तो उसका मोमेंटम भी घटेगा मतलब ये हो गया भाई दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी भाई इंक्रीज और अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज सो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल यहां पर जो ये साइन है साइन करने लग रहा है ये जो है बनाया गया एक अजीब सा साइन ये कुछ भी नहीं है यहां पर ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल को शो करता है कि जो भी चीज होती है ना भाई जी एल्फा टाइप में बनने लग रहा है मैं यहां पर आपको बस बस इसको मिले अब देख यहां पर जो ये चीज है ना भाई ये जो साइन है ना ये वाला साइन ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई हमारे पास डायरेक्टली प्रपोर्शनल को ठीक है बल्कि ये तो मैं ही कहूंगा कि ये सिर्फ ये प्रपोर्शनलिटी को ही शो करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो भाई बाद में डिपेंड कोई चीज डायरेक्ट होती है तो हम उसको सीधा लिख देते हैं इनडायरेक्ट होती है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं आप ये कह सकते हैं कि एक प्रपोर्शनलिटी को ही शो करता है सिर्फ ये डायरेक्ट का मतलब तो भाई अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बी तो ये डायरेक्टली सीधा सीधा हो जाएगा और इनवर्सली प्रपोर्शनल तो इनवर्सली में क्या हो जाएगा ए इज इनवर्सली वन बाई बी मतलब जो बी यहाँ पर डायरेक्ट में तो सीधा लिखा गया था लेकिन इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई वो नीचे लिखा जाएगा डिवाइड में लिखा जाएगा लेकिन ये जो साइन होता है ना प्रपोर्सनलिटी का साइन होता है ये हमेशा कैसा रहेगा इसी तरह से बन के आएगा आपके पास ठीक है सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू डिपी अपॉन डी टी डिपी चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर जो डी है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम डिट इज चेंज इन टाइम मीन की चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होने लग जब टाइम भी चेंज होने लग रहा है और मोमेंटम भी चेंज होने लग रहा है तो यहाँ पर ही आपके पास लिखा गया है कि एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डीपी बाई डी तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डीपी बाई डी टी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों बात एक ही है ये कि आप इसको ये कहें कि भाई ये चेंज इन मोमेंटम विद टाइम है या फिर आप ये कहोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है सो अब हम यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आगे चलने का मतलब है कि भाई हम एक 
ऐसी चीज भाई कि मान लो कि कैलकुलेट करने की उसके ऊपर कितनी फोर्स लगने लग रही है वो कितना मोमेंटम कवर करेगा वो सब जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास भी सिंपल सी एक चीज होती है कि मैंने आपको जब मोमेंटम के बारे में पढ़ाने लग रहा था ना तो मैंने एक चीज बताई थी कि भाई पी जो लेनियर मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोस्टी किसका प्रोडक्ट होता है भाई मास और वेलोस्टी का ये प्रोडक्ट होता है तो हम उसी चीज को यूज करते हुए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पहले हम इस प्रपोर्सनलिटी के साइन को हटाते हैं भाई इस प्रपोर्सनलिटी के साइन को जब भी हटाएंगे तो किसी ने किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि प्रपोर्सनल का मतलब क्या होता है कि मैंने कह दिया कि ए इज इन प्रपोर्सनल टू बी आप जैसे प्रपोर्सनल में आप ये साइन यूज कर लेते हो ठीक है कि ए और बी प्रपोर्शन मतलब क्या होगा अगर ये दो है तो ये क्या हो जाएगा भाई चार मतलब दोनों किस से बढ़ने लग रहे हैं वन रेशियो टू से बढ़ने लग रहे हैं मतलब कि इसका टू का मल्टीपल है यहाँ पर भी टू अगर यहाँ पर थ्री होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये सिक्स मतलब किसी ने किसी मल्टीपल से इंक्रीज होने लग रहे हैं अगर ये भी दो हुआ है तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई होगा भाई ये टू से अगर इस गाड़ी से थ्री से मल्टीप्लाई करता थ्री से अगर मान इस में फोर से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये फोर रेस टू एट मतलब कि किसी ने किसी प्रपोजल से वो चीज़ क्या होने लग रही है भाई इंक्रीज होने लग रही है तो यहाँ से जैसे टू से थ्री से फोर से तो मतलब किसी ने किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से क्या हो रही है भाई इंक्रीज हो रही है तो जब यहां से मैं इस प्रपोर्सनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो मतलब ये होगा कि भाई कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो मुझे यहां पर पुट करनी पड़ेगी अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी तो जर्नली मैं मान के चल लेता हूं कि एफ इज इक्वल टू अब जब ये प्रपोर्सनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर किसका साइन आएगा भाई इक्वल का साइन आएगा इस प्रपोर्सनल साइन को हटाने के लिए मैंने वो कॉन्स्टेंट यहां पर कुछ भी के रख दिया एंड दैट इज द डिपी अपॉन डी ये मेरे पास अब नेक्स्ट निकल के आ गया भाई डीपी अपॉन डी हो गया लेकिन यहां तक भी अपने आपका कोई काम नहीं चलता है कि भाई हाँ भाई ठीक है ये हो गया अब देख लेते हैं भाई थोड़ा सा और थोड़ा सा और बढ़ने पर मैंने क्या कहा भाई पी की वैल्यू मैंने कहा था कि भाई जो लीनियर मोमेंटम पी दैट इज इक्वल टू द एम वी मास इन टू वेलोस्टी होता है अब मास इन वेलोस्टी है तो भाई चेंज करेंगे तो भाई सीधी सीधी बात है जब मैं इसको चेंज करने लग रहा हूँ डिपी तो डीपी का मतलब ये होगा भाई चेंज इन मोमेंटम तो भाई मास तो किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता नहीं है चेंज क्या होगा भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वेलोसिटी चेंज होगी भाई मान लिया कि मास मिनिशली दस किलोग्राम का है और वो आगे बढ़ने लग रहा है या फिर मोशन में जाने लग रहा है तो ये तो है नहीं कि भाई वो चलते चलते दस किलोग्राम जाए पाँच किलोग्राम का हो जाएगा तो मास तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसको चेंज होगा नहीं चेंज किस में होगा भाई मेरे पास वेलोसिटी में चेंज होगा अब वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब ये हो गया कि भाई हम इसको पुट कर लेते हैं हम तो मैंने एम यहाँ पर पुट कर लूंगा इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा आपके पास कि दैट एफ इज इक्वल टू के डीपी की वैल्यू मैंने पुट कर देती है एम डी वी अपॉन डी क्या पुट कर दिया भाई ये एम डी वी अपॉन डी और डी वी अपॉन डी जो ये वाली जो ट्रम है ना ये आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो क्या है भाई ये एसोलेशन क्या है ये एसोलेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाट इज इट चेंज इन एसोलेशन सो द फोर्स एफ विल बी इक्वल टू द K into m into a. This is our new formula. यहाँ पर हम constant की value k इसको linearly मानकर k की value हम इसको घटा देते हैं वन and that is the f is equal to एम ए फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एसलेशन मतलब यहाँ से एक हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया फोर्स का नया रिलेशन निकल के आ गया कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का अगर एसोलेशन पता है उसका मास पता है तो हम उसकी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली वो पाँच मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है और फिर वो बाद में दस मीटर में कन्वर्ट हो गया तो बताओ भाई मैंने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आ गया कि एफ इज इक्वल टू मास इन जब भी आपसे स्टेटमेंट पूछी जाए कि भाई डिफाइन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन then you will state that change in linear momentum is directly proportional to the external force. Note this कि force is the product of mass into acceleration. ये statement आप नहीं बताओगे क्योंकि it is a drive formula. ये drive किया गया उस चीज से जहां से हमने इसकी statement लेके चले तो main statement बेटा आपकी यही रहेगी सिर्फ आप ये बता सकते हो कि हम इससे निकालते हैं इस चीज को 
कि भाई जो फॉर्मूला हम बार बार अब यूज करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसोलेशन क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसोलेशन जो हम बार बार यूज करेंगे वही चीज वो यहां से ही निकल के आई अपने पास सेकेंड लॉ से ठीक है तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन अब सॉरी उसके बारे में पहले छोड़िए एक दो चार जो और इसकी जो क्या नाम है भाई ये यूनिट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ये फोर्स की यूनिट क्या होगी और क्या क्या चीज होती है ठीक है देखिए सो फोर्स की यूनिट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले तो भाई मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके देखिए भाई यहां पर अभी अभी हमने पढ़ लिया है कि द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसोलेशन इतनी चीज पढ़ ली है अब भाई आप लोगों को मास की यूनिट भी पता है किलोग्राम होती है ग्राम होती है ठीक है एसोलेशन की यूनिट भी पता होगी तो एसोलेशन की जो हमारे पास यूनिट होती है अब उसी एसोलेशन की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे भाई एसोलेशन की यूनिट क्या है तो देखो फोर्स एफ इसके बारे में पढ़ रहे हैं मास की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा आपके पास किलोग्राम ठीक है और जो एसोलेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है पढ़ा था आपने सो so, दोनों को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है तो फोर्स की जो निकल के आएगी जो फोर्स की जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वाट इज दिस दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स ये फोर्स ही क्या भाई एस आई यूनिट लेकिन ये जो एस आई यूनिट है वो हमारी फंडामेंटल बेसिक यूनिट है जो हमने इससे बनाई है लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट जिसके यूनिट होती है जिसने इसके बारे में बताया था इस न्यूटन उसके बारे में बताया था कि आपके पास इसकी फोर्स की यूनिट होगी द फोर्स इसकी जो यूनिट होती है वो होती है भाई साहब हमारी न्यूटन क्या होती है न्यूटन ये भी ऐसा यूनिट होती है ये इसी का ही रूप है ये हम बात हो सकते हैं कि भाई इसको वैसे बात कर ले इसके फिजिकल कॉन्टेंट्स में कि भाई इसमें क्या फिजिकल क्वान्टिटी लगी है तो इनके बारे में बात कर ले तब तो ये लेकिन अगर हम बात कर ले सिर्फ और सिर्फ की भाई वैसे बताओ ठीक है जब भी आपसे पूछा जाएगी ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स देन यू विल से दैट न्यूटन वो आपको सिंपल से आप बोलोगे न्यूटन अब ये पूछा जा सकता है भाई यहाँ से ये भी ऐसा ही यूनिट है ये भी ऐसा यूनिट है दोनों है लेकिन अगर आप वैसे क्योंकि ये भी आसान होती है बोलने में न्यूटन यहाँ पर आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भूल जाओ तो आप सिंपली डायरेक्टली बोले कि द एस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ठीक है भाई जो फोर्स की एस यूनिट होती है वो हमारे पास होती है न्यूटन होती है अब पूछेंगे भाई वन न्यूटन किसके बराबर होते हैं कई बार आपसे पूछ सकते हैं तो भाई ये दोनों एक दोनों ऐसा यूनिट है तो यहां से मैं इसको सिंपली लिख देता हूं कि जो वन न्यूटन होगा ना वो किसके बराबर होगा भाई दैट वन न्यूटन किसके बराबर आ रहे हैं यहां पर इस न्यूटन की बात कर लेते हैं हम तो ये हो गई भाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गई ठीक है तो वन की बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है भाई डिफाइन वन न्यूटन तो जब भी आप वन न्यूटन को डिफाइन करें ना तो इसका मतलब क्या होता है कि वन न्यूटन दैट इज इक्वल टू मीन्स कि वेन ए मास ऑफ वन किलोग्राम वेन ए मास ऑफ वन किलोग्राम मूव इन वन मीटर मूव वन मीटर इन वन सेकेंड ठीक है जब एक सेकेंड का मास ना सॉरी एक किलोग्राम मास एक मीटर डिस्टेंस को एक सेकेंड में कवर करता है उस टाइम पर उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है दैट फोर्स इज द वन न्यूटन वेन ए मास ऑफ वन किलोग्राम मूव वन मीटर इन वन सेकेंड देन द अप्लाइड फोर्स देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड वन न्यूटन ये मेरे पास क्या होती है भाई ये वन न्यूटन होती है और इस न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं आपसे पूछा जाए भाई क्या होगा तो आप कैसे ये भी कह सकते हो कि एक किलोग्राम मास का एसोलेशन अगर वन आ रहा है द एसोलेशन एंड द मास इज यूनिट वन देन द फोर्स इज वन न्यूटन सिंपल आपके पास ये हो गया भाई तो ये वन न्यूटन होगी मेरे पास अब 
ये तो ऐसा ही यूनिट है लेकिन इसकी एक दूसरी यूनिट भी होती है भाई सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई सीजीएस यूनिट मैं एक बार दोनों को इधर ऐसा ही लिख देता हूं और फिर इधर सीजीएस लिख देता हूं ताकि फिर बाद में इसको अच्छे से हम कंपेयर कर सके देखिए भाई ऐसा ही यूनिट में इधर लिख रहा हूं और इधर मैं सीजीएस यूनिट लिख रहा हूं सीजीएस यूनिट जैसे इसका नाम सर्च करा है एसआई आई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मीन की ये ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर भी यूज होगी ये एसआई SI यूनिट रहेगी आपके पास कहीं पर भी हम इसको यूज करेंगे तो आप पास यही होगी तो अब ये एसआई SI यूनिट मैंने अभी बताई थी कि एसआई SI यूनिट जर्नली जो हमारे पास होती है भाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गया तो सेम यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा भाई ग्राम मीटर हो जाएगा भाई सेंटीमीटर में सिर्फ सेकंड वापिस सेकंड में ही रहेगी इसको आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ठीक है वैसे अगर बात करें हम इसकी तो इसको बोलते हैं भाई हम न्यूटन ये वन के बराबर हो गया और इधर हम बात करें तो ये बोलते हैं हम भाई डाइन ठीक है ये हमारे पास हो जाएगी डाइन हो जाएगी क्लियर अब रिलेशन यहां पर होता है कि भाई एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है द वाट द रिलेशन बिटवीन द एस यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट तो सिंपल आप यहां से देखें कि भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर गिवन है एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई टेन एस टू पावर थ्री वन की वन थाउजेंड मीटर में कितने होते हैं भाई टेन एस टू पावर टू सेंटीमीटर की हंड्रेड डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वेयर एस टीज रह गया तो आप इसमें देखेंगे कि ये हो गया टेन एस टू पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो यहां से ये मतलब हो गया कि ये वन न्यूटन इज इक्वल टू ये ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर है भाई डाइन के बराबर है तो ये हो गया टेन एस टू पावर फाइव डाइन ये हमारे पास हो गया सिंपली आपके पास दैट इज द ठीक है तो आपके पास वन न्यूटन टेन एस टू पावर फाइव डाइन इसके बराबर हो जाएगा तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मतलब सॉरी एस आई यूनिट ऑफ द फोर्स एंड द सीजेस्ट यूनिट नब भाई हम बात कर लेते हैं पहले जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि भाई हमें पता था कि भाई फर्स्ट ला पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके अप्लीकेशन होंगे उसी लिए पढ़ रहे हैं ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं भी बिना बात को भी पढ़ने स्टार्ट कर देंगे कुछ ना कुछ ऐसा तो रीजन होगा भाई जहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं तो सेम यहां पर भी एक कोई ना कोई तो ऐसा कंसेप्ट होगा जिसकी वजह से हम इसको पढ़ने लग रहे हैं वो कंसेप्ट क्या वही कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमने सेकेंड लॉ मोशन पढ़ा है तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द इम्पल्स और यही उसका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से उसका कंसेप्ट है कि इम्पल्स की डेली लाइफ में क्या यूजेस है तो एक बार सिर्फ छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इम्पल्स और यही इम्पल्स सेकेंड लॉ के बारे में मतलब कि सेकेंड लॉ इस इम्पल्स को ही बताता है और पूरा क्या करेगा ये एक्सप्लेन करेगा तो देख लेते हैं एक बार हम इम्पल्स के बारे में इम्पल्स ठीक है है कुछ भी नहीं इंपल्स मींस ये एक छोटी सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आप सिंपली कह सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के कितना चेंज हुआ उसके मोमेंटम में कि इंपल्स इज नथिंग इट इज द चेंज इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स सिंपल सी चीज होती है भाई भाई देखिए भाई अब हम बात करें थे इम्पल्स के बारे में तो इम्पल्स में तो हम बताए जाए चेंज इन लेनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स तो भाई ये तो अब इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी जिसके बारे में हम इसको यूज करेंगे बार बार की जो हमारी बेसिक डेफिनेशन की हो गई है सो so, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं भाई चलो सिंपल सी बात हो गई चेंज इन लीनियर मोमेंटम मैंने वजह से इम्पल्स आई दैट इज इक्वल टू द डिपी लिख दिया मैं सिर्फ यहाँ पर ये चेंज इन मोमेंटम हो गया लेकिन अब अभी अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि द एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी ये चीज पढ़ा था तो यहाँ से मैं डीपी की वैल्यू निकाल देता हूँ डीपी इज इक्वल टू एफ डी 
मतलब ये हो गया कि इस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई एफ इन टू तो भाई सिंपल सी ये बात हो गई कि ये इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इन टू तो यहाँ पर इस जो फॉर्मूले का जो यूज होगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अभी आपने लिखा है कि एफ इन टू तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स अप्लाइड फॉर ए सो टाइम पीरियड मीन कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सो टाइम पीरियड के ऊपर अगर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है तो आप कह सकते हो कि इम्पल्स इज ए फोर्स एग्जट या फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम ठीक है या यहां पर ए वेरी शॉर्ट टाइम बात करेंगे हम ए वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ज्यादा छोटा जो अपने पास टाइम पीरियड होगा उसकी बात करेंगे हम बहुत ज्यादा छोटे टाइम पीरियड की बात करेंगे यहाँ पर मिलकर आपके पास मिली सेकेंड में हो सकता है माइक्रो में हो सकता है या फिर विद इन वन सेकेंड या मैक्सिमम टू सेकेंड्स तो वही आपके पास होगा कि द फोर्स अप्लाइड फॉर एन ऑब्जेक्ट एट वेरी शोर्ट टाइम तो मतलब इंपल्स भैया पास दो चीजें हो गई भाई चेंज इन मोमेंटम हो गया या फोर्स अप्लाइड फॉर ए शोर्ट टाइम मतलब कि छोटे टाइम पीरियड जो फोर्स अप्लाइड होने लगी या फोर्स एग्जेक्ट होने लगी है उसको हमने किसका नाम दे रखा भाई इंपल्स का अब क्वेश्चन राइज हो जाते हैं भाई क्योंकि है तो ही सेकेंड ला गई लेकिन बोले कि ये कहाँ यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में तो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जहां पर इसको यूज कर लेते हैं चलो एक छोटी सी चीज ले लेता हूँ मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो क्रिकेटर प्लेयर होते हैं आपके पास जो क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉलर होता है जो भी कैच को पकड़ता है जैसे कैच को पकड़ेगा तो क्या करेगा वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है मान लो कि उसने भाई यहाँ पर कैच पकड़ी है तो कैच पकड़ने के बाद वो जस्ट थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को क्या लगता है वो एकदम से पीछे लेके जाता है मीन की ये होगा कि जैसे इधर से कैच उसने होल्ड किया है और वो इधर नीचे की तरफ लेके आता हाथों को यह तो नहीं होता कि जहां पर उसने जैसे गेंद यहाँ की पकड़ी और वहीं की वही हाथ रुक जाता है वो तुरंत क्या करेगा जस्ट उसके बाद ही क्या करेगा हाथों को नीचे लेके आता है ऐसा क्या होता है कि भाई वो नीचे ही लेके आ जाता है कि वहीं की वहीं क्यों नहीं पकड़ सकता है तो वो यहीं पर पढ़ेंगे हम कि अगर फोर्स छोटे टाइम पीरियड के लिए भी अप्लाई होती है तब तो उसमें क्या चेंज होगा ज्यादा होगी कम होगी या क्या फिनोमिना होगा सो so, अब देखे भाई अब हमने कह दिया कि भाई चेंज इन मोमेंटम आपके पास से पूरा आ गया कि भाई आई इज इक्वल टू एफ टी टी एंड आई इज इक्वल टू डी पी सो अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया ये चीज भी आई इज इक्वल टू एफ डी टी किसी भी एक सिस्टम के लिए मेन की अगर यहाँ पर मैं बॉल की और हैंड की बात कर लेता हूँ तो जैसे भाई बॉल हो गया और यहाँ पर जो हैंड हो गया तो ये दोनों क्या हो गया भाई एक सिस्टम बन गया क्या बन गया एक सिस्टम कि बॉल यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे तो हाथ भी इसके साथ ऊपर नीचे लग रहा है तो बॉल और हाथ दोनों मिलके क्या बन गया एक सिस्टम किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो हमारा इम्पल्स होगा वो क्या रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा दैट आई विल बी द कॉन्स्टेंट वो क्या रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो अब यहाँ पर देखिए कि एफ इज एन टू डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा भाई तो मैंने क्या किया कि एफ ओ तो इधर रख लिया और इसको इधर भेज दिया तो ये कॉन्स्टेंट तो इधर चला गया डिवाइड बाई डी टी में ये कॉन्स्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये उस फोर्स क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगी नहीं करेगी फोर्स डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी मतलब अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टाइम कम हो गया फोर्स मतलब कि इनवर्सली प्रपोर्सनल हो गया फोर्स ऊपर हो गया टाइम नीचे आ रखा है दोनों एक दूसरे कैसे हैं भाई ये इनवर्सली प्रपोर्सनल है तो अब यहां पर देखिए मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं कि दिस एफ इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द डी टाइम पीरियड मतलब ये हो गया अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा यहां पर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी डिग्रीज भाई सिंपल सी बात होगी यहां पर इफ टाइम विल इंक्रीज टाइम विल इंक्रीज चेंज इन टाइम मीन की ए वेरी स्मॉल टाइम यहां पर छोटा टाइम पीरियड बात हुई यहां पर कैपिटल भाई एक घंटे दो घंटे की बात नहीं है यहां पर विद इन सेकेंड जो टाइम होने लग रहा है उसकी बात हो रही है कि वेरी स्मॉल टाइम तो अगर ये टाइम इंक्रीज होगा द टाइम विल इंक्रीज देन द फोर्स विल डिक्रीज फोर्स क्या हो जाएगी भाई हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी अगर मैं कह देता हूं टाइम विल डिक्रीज तो फोर्स क्या हो जाएगी भाई इंक्रीज हो जाएगी मतलब दोनों कैसे हो गए भाई ये इनवर्सली प्रपोर्सनल तो अब यहां पर मैं यही पूछ रहा हूं इसमें 
कि आपने बोला है कि भाई जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जैसे वो कैच को पकड़ते हैं जो भी आप बॉल पकड़ेंगे कैच करेंगे तो आप थो पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ऐसा क्या फिनोमिना हो गया तो फिनोमिना यही होता है कि जब वो हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो टाइम पीरियड था भाई मान लो यहां से यहां तक आने के लिए उसने कुछ ना कुछ डेल्टा टाइम टी ले लिया कुछ ना कुछ टाइम लिया मेन ये होगा कि टाइम उसका इंक्रीज हो गया जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी भाई डिक्रीज हो जाएगी जब फोर्स डिक्रीज होगी मतलब कि उसके ऊपर जो हाथों के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगी भाई कम हो जाएगी और जब फोर्स कम होगी तो क्या होगी भाई इंजरी भी कम होगी तो सेम यही फिर है कि पूछा जाता है कई बार वाई द क्रिकेट प्लेयर ब्लोज एंड बैकवर्ड टू कैच द बॉल तो इसको क्यों करता है भाई सो दैट द टाइम विल इंक्रीज एंड द फोर्स विल मिनिमाइज भाई टाइम ज्यादा हो जाएगा फोर्स कम हो जाएगी जब फोर्स कम हो जाएगी तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका इंजरी कम हो जाएगी इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई अगर पूछ लिया जाए कि भाई बताओ और कौन क्या एग्जाम्पल है तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन जाते भाई पूछते हैं कि भाई पहला एग्जाम्पल तो यही है आपके पास कि भाई हम हेलमेट क्यों पहनते हैं वाई वी यूज वी आर हेलमेट ठीक है भाई जो हम हेलमेट रहते हैं कि पहनने के लिए जो हेलमेट यूज करते हैं वो क्यों पहनते हैं भाई हेलमेट क्यों पहनते हैं किसी दी सीधी बात है जैसे ही कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो हेलमेट के अंदर लगा होता है थर्मोकोल 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 क्या होता है भाई एक कंप्रेशन होता है आपके पास ठीक है क्या होता है भाई वो कंप्रेसिव मटेरियल होता है जैसे ही उसके ऊपर या किसी भी चीज स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा भाई वो कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने का मतलब है कि जो मेरा टाइम पीरियड होता है टाइम ऑफ कोलिजन जो कोलिजन का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा भाई इंक्रीज हो जाएगा और टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी भाई डिक्रीज मतलब ये वेरी शोर्ट टाइम पीरियड में फोर्स क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर मेरा टाइम कोलिजन का इंक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी फोर्स डिक्रीज होगी मतलब हमारी जो इंजरी होगी वो क्या होगी भाई कम से कम होगी दूसरी चीज और पूछे जाते हैं मतलब इसी के ऊपर हो जाते हैं थर्मोकोल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में जाते हैं कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जैसे टीवी वे कुछ भी होते हैं ठीक है जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खरीदते हैं वो रैपिंग की जाती है उनके ऊपर एक थर्मोकोल रैपिंग की जाती है ठीक है थर्मोकोल नहीं होती तो आपके पास पता होगा कि आज के दिन जो एयर बबल आते हैं एयर बबल ठीक है उनकी रैपिंग की जाती है भाई जो उसमें एक प्लास्टिक की थैली में रेल करके आप देखे होंगे भाई जिस तरह से गोल गोल बने रहते हैं वो जो बहुत सारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं ठीक है इस तरह से कॉन्टेक्ट में रहते हैं उनके बीच में एयर भरे रहती है वो क्यों बनाए जाते हैं या फिर ये पूछ ले कि जो भी आपने देखा होंगे ट्रेन्स ट्रेन्स में बफर्स क्यों लगाए होते हैं बफर्स बफर्स क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन का एक डिब्बा होता है डिब्बे के पीछे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इस तरह से लगे होते हैं दो लगे होते हैं लास्ट में दोनों साइड लगे होते हैं आगे पीछे इधर ये तो बोले कि बफर्स क्यों लगाए जाते हैं बफर्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि भाई जैसे कोलिजन होगा तो ये क्या हो जाएंगे कंप्रेस होंगे कंप्रेस होने से टाइम बढ़ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा टाइम बढ़ेगा क्या हो जाएगा जो फोर्स लग गया पीछे से वो क्या हो जाएगी भाई डिक्रीज हो जाएगी तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारी डेली लाइफ में सो यू विल रीड द एग्जाम्पल्स फॉर योर बुक एंड द एग्जाम्पल्स वो सॉरी नोमेरिकल्स हैं एक बार आप उनको भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर जो बेसिस नोमेरिकल्स हैं उनकी बात करेंगे और उन नोमेरिकल के साथ साथ थर्ड ऑफ मोशन की भी बात करेंगे हम थैंक यू